హాయ్ గైస్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీన హిందూలోని టోటల్ న్యూస్ అనాలసిస్ చూద్దామండి ఏ ఏ ఆర్టికల్స్ ఏ ఏ ఎడిషన్ నుంచి ఏ ఏ పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది అనేది లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఒడిశా గవర్నమెంట్ టు ప్రమోట్ కేజ్ ఫిషింగ్ అంటే కేజ్ ఫిషింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక పంజరం లాంటి దాన్ని తయారు చేసి దాంట్లో ఆ చేపలు పెంచడం ఉంటాం కేజ్ అంటే మనకు తెలుసు కదా పంజరం లాగా అనమాట సో ఇలాంటి పంజరాలను ఎక్కడ తయారు చేస్తారు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం యొక్క ఆర్టికల్లో చూద్దాం అనమాట సో ఈ యొక్క కేజ్ ఫిషింగ్ వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటి దీనివల్ల ఎటువంటి నష్టాలు జరుగుతాయి లాభాలు ఏంటి అనే వాటిని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం యాక్చువల్గా మనకు ఎప్పుడైనా సరే మన యాక్వా కల్చర్ అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా కానీ చేపల యొక్క పెంపకాయని గురించి మనం చెప్పేదాన్ని మనం యాక్వా కల్చర్ అనమాట సో ఇక్కడ యాక్వా కల్చర్లో రకరకాల విధానాలు ఉన్నాయన్నమాట సో రకరకాల విధానాల ద్వారా ఈ యొక్క యాక్వా కల్చర్ అనే దాన్ని మనం అనుభ అనుసరిస్తూ ఉంటాం అనమాట సో దీంట్లో ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ యొక్క జీవనోపాధిని పెంచడమే ఈ యొక్క యాక్వా కల్చర్ కావచ్చు ఇది అంటే యాక్వా కల్చర్ ఇస్ ఆల్సో ఏ అగ్రికల్చర్ ఇది కూడా అగ్రికల్చర్లో ఒక భాగమే అనమాట వ్యవసాయంలో ఒక భాగమే అనమాట సో లైవ్లీహుడ్ పెంచడం రూరల్ ఏరియాస్లో కంట్రీలో ఈ యొక్క ఏదైతే వీటి మీద ఆధారపడుతున్న వాళ్ళ యొక్క ఆదాయాన్ని పెంచే విధంగా చేయడమే దీని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం అనమాట దీంట్లో రకరకాల కల్చర్ అంటే కల్చర్స్ ఉన్నాయి అనమాట పాండ్ కల్చర్ ఉంది నెక్స్ట్ రేస్ వేస్ ఉంది నెక్స్ట్ రీసర్క్యులేషన్ సిస్టమ్ ఉంది తర్వాత ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి కే సిస్టమ్ అనేది ఉందనమాట ఇక్కడ పాండ్ అంటే ఏంటంటే మన కుంటల్లో చేపలు పెంచడం ఒకటి తర్వాత రేస్ రేస్ వేస్ అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా రన్నింగ్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఆర్టిఫిషియల్గా అంటే ప్రవాహాన్ని ఆర్టిఫిషియల్గా తయారు చేసి ఆ యొక్క వాటర్ని పంపిస్తూ ఉంటాం అనమాట రీసర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో రేస్ వేవ్స్ అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా వాటర్ని మనం ఏంటి ఒక బోర్లు వాటర్ కానీ ఏదైనా కానీ మనం దాన్ని ఫ్లో చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ రీసర్క్యులేషన్లో ఏం చేస్తారంటే సేమ్ అదే వాటర్ని తరి తిప్పుతూ ఉంటారు అనమాట రీసర్క్యులేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సేమ్ మనకు వాటర్ ఫాండ్స్ వాటర్ పూలింగ్ అంటారు చూసారు వాటర్ పూల్స్ అని సో అలాంటివన్నీ కూడా దీన్ని రీసర్క్యులేషన్ సిస్టమ్ అంటారు అనమాట అంటే అదే వాటర్ని తిరిగి తిరిగి పంపిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇక కేజ్ సిస్టమ్ గురించి మనం ఇప్పుడు చూసుకుందాం కేజ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఏదైనా కానీ పెద్ద నదిలో కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా పెద్ద పెద్ద చిన్న చిన్న జలాశయాల్లో కావచ్చు పెద్ద జలాశయాలు కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ఒక నదీ పరివాహ ప్రాంతాల్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక నెట్ లాగా ఇలా కడతారనమాట నెట్ లాగా కట్టి అక్కడ చేపలు అనేవి బయటికి పోనీకుండా అక్కడక్కడ తిరిగే విధంగా చేస్తారు సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనం ఈ యొక్క కేజ్ కల్టివేషన్ అంటాం అనమాట సో ఈ చేపలన్నింటినీ కూడా ఈ షఫుల్ అంటే ఈ ఫిషల్ అన్నింటినీ కూడా ఒక మెస్ ఎన్క్లోజ్ అనమాట ఒక మెస్లో దాన్ని ఎన్క్లోజ్ చేస్తారనమాట దీన్ని ఏమంటారంటే మనం ఒక కేజ్ కేజ్ కల్టివేషన్ అంటాం లేకపోతే కేజ్ ఆక్వా కల్చర్ అంటాం కేజ్ ఆక్వా కల్చర్ అంటాం అంట సో ఇది ఏంటంటే ఒక రిజిడ్ ఫ్రేమ్ అనమాట బాగా దృఢంగా ఉంటుంది ఈ ఫ్రేమ్ అనేది అంత ఈజీగా తెగదు అనమాట సో దీంట్లో ఏంటి అంటే ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ వాసర్ వాటర్ సోర్సులలోనే దీని మధ్యలో దాన్ని దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తారనమాట సో ఇలా చేపలు అనేవి ఆ యొక్క దాంట్లోనే ఉంటే దాంట్లోనే పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ యొక్క మెషిన్ అనేది మనం చూసుకుంటే ఏంటి ఈజియర్ అనమాట చాలా వరకు దీన్ని ఇలా యాక్చువల్గా ఇలా డబ్బాలతో కట్టి ఇలా ఫ్రేమ్ తయారు చేస్తారనమాట సో దీని ఏంటంటే చాలా ఈజీగా మనం తయారు చేయొచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బంది అనేది లేదు తర్వాత దీని యొక్క అబ్జర్వ్ చేయడం కానీ హార్వెస్ట్ చేయడం దాన్ని పండించడం కానీ చాలా ఈజీ అనమాట ఈజీ టెక్నాలజీ అనమాట సో దీంట్లో ఏంటి అంటే ఈ యొక్క వాటర్ అనేది దాంట్లో నుంచి ఈజీగా పాస్ అయ్యే విధంగా అంటే మెషిన్లో నుంచి ఈజీగా పాస్ అయ్యే విధంగా తర్వాత క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ అనేది మెయింటైన్ చేసే విధంగా రిమూవ్ వేస్టేజ్ అనేది రిమూవ్ చేసే విధంగా ఈ యొక్క కల్చర్లో మనకు మంచి అడ్వాంటేజెస్ అనమాట వీటిలో సో ఇక మనం నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ కింద మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది చూస్తే పూర్తిగా ఏంటంటే కంపేరిటివ్లీ లో క్యాప్ క్యాపిటల్ అనమాట చాలా దీని పెట్టుబడి అనేది చాలా తక్కువ తర్వాత దీంట్లో సింపుల్ టెక్నాలజీ పెద్ద టెక్నాలజీ అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక ఒక గట్టి దృఢమైనటువంటి ఒక మెస్ అనే దాన్ని ఆ నీటి మధ్యలో కనుక ఏర్పాటు చేస్తే అయిపోతుంది పెద్ద టెక్నాలజీ అవసరం లేదు తర్వాత ఈ యొక్క ఫిషల్ అనేది ఎక్కువగా మనకు ఈ యొక్క చేపల ఉత్పత్తులు అనేది ఆప్టిమైజ్ అనమాట ఎక్కువగా వస్తాయి అనమాట ఈ యొక్క వాటర్ బాగా అవైలబిలిటీ ఉంటే కనుక సో దీంతోపాటు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే నర్సరీస్కి వాటి ఉపయోగించే ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించాల్సి అనమాట అంటే భూమి మీద ఈ యొక్క ఏమైనా కుంటల రూపం అలాంటివి చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా మనం ఒక కుంటలాగా నథింగ్ బట్ కుంటలాగా మెషిన్ మనం అక్కడ కుంటలాగా ఉపయోగిస్తాం అనమాట సో దీంతోపాటు ఏంటి అంటే
పంట మొక్కల్ని ఆహారంగా తీసుకునే చేపలని వాటిని తినేసి ఎక్కువగా వాటిని పెరగనీయకుండా చేస్తానమాట ఆల్రెడీ మనం మనం ఇంతకుముందు చూసాం ఇజ్రాయెల్ అనే దేశం వాటర్లో నుంచే డైరెక్ట్ ల్యాండ్ మీద కాకుండా వాటర్లోనే పంట పండిస్తుంది అనమాట సో వాటర్లో అలాంటి మినరల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ మినరల్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పూర్తిగా అక్కడ ఉన్న ప్రదేశం అంతా కూడా ఇబ్బందికరమైనగా ఆ యొక్క చెట్లు మొక్కలు పెరిగే విధంగా తయారవుద్ది అనమాట సో అలాంటి విధానాన్ని వీళ్ళు ఆపివేయ అంటే అలాంటి విధానం ఏదైతే పొల్యూషన్ అనేది కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట దీంతోపాటు యొక్క ప్రొడక్షన్ ఏదైతే పర్ యూనిట్ ఏరియా అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది పొల్యూషన్ అనేది రానివ్వకుండా జరగనీయకుండా అంటే పొల్యూటెడ్ కానీయకుండా చూస్తుంది అనమాట దీంతోపాటు యొక్క సేఫ్టీగా అంటే వాళ్ళు ఏవైనా కానీ ఆపరేషన్స్ అనేవి సేఫ్టీగా ఎక్కువ రిస్క్ లేకుండా చేపలు పట్టడం కానీ పెంచడంలో ఎటువంటి రిస్క్ అనేది ఉండదు అనమాట సో దీన్ని పండించడం కూడా హార్వెస్ట్ చేయడం కూడా పండించడం కూడా చాలా ఈజీ అంటే వీటిని అభివృద్ధి చేయడం అందించడం కూడా చాలా ఈజీ అనమాట ఇక డిజడ్వాంటేజెస్కి వస్తే కనుక ఈ యొక్క కేజ్ అక్కో కల్చర్లో ఉన్నటువంటి డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఎన్వైర్న్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా వరకు ఈ యొక్క విధానం ద్వారా దెబ్బతింటుంది అనమాట సో దీన్ని ఎక్కువగా కనుక కల్టివేట్ చేసి ఇలాంటి కల్చర్ అనేది దాన్ని ఎక్కువగా మనం చేస్తే కనుక ఈ యొక్క ఏవైతే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నామో యూట్రిఫికేటెడ్ అనే యొక్క విధానం ఏదైతే ఉందో యూట్రిఫికేటెడ్ వాటర్ అనేది ఆ యూట్రిఫికేషన్ అనేది ఎక్కువగా జరగచ్చు అనమాట మనం ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాము ఆ యొక్క చేపల్ని ఆహారంగా తీసుకునే చేపలు అంటే సారీ మొక్కల్ని ఆహారంగా తీసుకునే చేపలు అనేవి కనుక పెరిగితే అవి ఆ మొక్కల్ని ఆహారంగా తీసుకుని ఆ యొక్క పెరగకుండా అభివృద్ధి కాకుండా చూస్తాయని చెప్పాం ఒకవేళ మొక్కల్ని ఆహారంగా తీసుకుని కొన్ని చేపలు ఉంటాయి అనమాట వాటిని కనుక ఈ యొక్క విధానం ద్వారా పెంచితే రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి ఈ యొక్క మొక్కలు అనేవి ఆ నీటిలో ఉండే మొక్కల సంఖ్య అనేది విపరీతంగా తీవ్రంగా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉందన్నమాట దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఇంటెన్సివ్ సెమీ ఇంటెన్సివ్ యొక్క ఫిష్ కల్చర్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క అడ్వైజబుల్ కాదనమాట ఏంటి ఈ యొక్క ఫాస్ట్ ఫ్లోయింగ్ వాటర్కి ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏంటంటే బాగా నీటిలో ఎక్కువగా వేగంగా ప్రవహించే నీళ్ళలో ఇలాంటి యొక్క కల్చర్ అనేది అంటే ప్రిఫరబుల్ కాదనమాట ఎందుకని ఆ యొక్క మెషిన్లు కావచ్చు లేదా ఆ కేసులు కావచ్చు ఆ వల్ల అనేవి ఆ నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ దీంతోపాటు ఏంటంటే హై డిమాండ్ ఆన్ ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్ ఫ్లో అంటే ఎప్పుడూ కూడా వాటర్ అనేది ప్రవహిస్తూ ఉండాలి దాంతోపాటు ఆక్సిజన్ అనేది డిమాండ్ ఎక్కువ అనేది ఎక్కువగా అవసరం అనమాట ఎక్కువ ఎప్పుడంటే వాటర్లో ఆక్సిజన్ అయిపోతే మళ్ళీ పర్యావరణంలో ఉన్న ఆక్సిజన్ అనేది వాటర్ ఆటోమేటిక్గా కన్స్యూమ్ చేసుకొని అక్కడ లోపల ఉన్న జలచరాలకు ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ యొక్క మెషికల్చర్ ద్వారా ఏంటంటే ఒకే కాన్సన్ట్రేషన్లో ఒకే ఏరియాలో ఎక్కువ మొత్తంలో చేపలు అనేవి కాన్సన్ట్రేట్ అవడం వల్ల ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ యొక్క అంటే డిమాండ్ అనేది బాగా పెరిగిపోద్ది అనమాట సో డిపెండెన్సీ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఫీడ్స్ అనేవి అంటే మనం కృత్రిమంగా ఆహారాన్ని అనేది అందించాలి ఎందుకంటే ఆ మెషలో ఉంటాయి కాబట్టి చేపలు బయటికి వెళ్ళి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మనం ఆర్టిఫిషియల్గా ఇవ్వాలి దీంతోపాటు ఏంటంటే ఒకే రకమైన జాతి కాకుండా ఆ మెషలో రకరకాల జాతులు కనుక ఉన్నాయి అనుకోండి చేపల్లోనే సో వాటి మధ్య ఒక ఘర్షణ వాతావరణం అంటే గొడవ పడే అవకాశం అనేది కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఉందన్నమాట ఈ యొక్క మల్ మల్టిపుల్గా ఒక అంటే స్పీసీస్ కనుక దాంట్లో ఉంటే ఒక యాభై సంవత్సరాలు అంటే ఐదు దశాబ్దాలుగా మనం చూస్తే కనుక అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క మెరైన్ వాటర్ అంటే ఈ యొక్క సముద్ర జలాల నుంచి యొక్క ఫిషింగ్ అనేది ఇంతకుముందు సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ మనం సముద్ర జలాల మీద ఆహారాన్ని కోసం అంటే ఈ యొక్క చేపల కోసం కావచ్చు ఈ యొక్క మత్య పరిశ్రమ కోసం మనం సముద్రం మీద ఆధారపడేవాళ్ళమంట రెండు వేల పదిహేనుకు వచ్చిన కల ఆ శాతం అనేది ముప్పై శాతం తగ్గిపోయింది ఎందుకని మన భారతదేశంలో ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఇన్ల్యాండ్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ అనేది బాగా పెరిగిపోయింది అంటే ఈ కుంటల రూపంలో ఈ యొక్క చిన్న చిన్న నదుల రూపంలో లేకపోతే ఈ యొక్క ఏవైతే మన భారతదేశంలో బాగా ఎక్కువగా నదులు ఈ యొక్క ప్రవాహం ఎక్కువ కాబట్టి ఈ చేపలు అనేవి మనం సముద్రం మీద ఆధారపడకుండా డైరెక్ట్గా వీటి మీద వచ్చే విధంగా అవకాశం అనేది బాగా పెరిగిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకా మనం చూసుకుంటే కనుక నేషనల్ లెవెల్ కమిటీ టు డెవలప్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ కేజ్ కల్టివేషన్ ఇన్ ఇన్ల్యాండ్ ఓపెన్ వాటర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు దాంట్లో ఇందాక మనం అడ్వాంటేజెస్ చెప్పుకున్నాం డిజడ్వాంటేజెస్ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ డిజడ్వాంటేజెస్ని ఓకే ఓవర్కమ్ చేస్తూ మనం దీన్ని అడ్వాంటేజెస్గా మార్చుకోవడం కోసం నేషనల్ లెవెల్ కమిటీ టు గైడ్ లైన్స్ అంటే ఫర్ కేజ్ కల్టివేషన్ ఇన్ల్యాండ్ ఓపెన్ వాటర్ ఈ యొక్క ఇన్ల్యాండ్ ఓపెన్ వాటర్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కల్టివేషన్ చేయడానికి అభివృద్ధి చేయడానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క విధానం గురించి మనం చూసుకుంటే షేప్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ద కేజెస్ ఇప్పుడు మనం షేప్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ కేజెస్ కింద చూస్తే ఫస్ట్ ఏంటంటే వాటి షేప్ అనేది అయితే సర్క్యులర్గా ఉంటాయి లేకపోతే రెక్టాంగిల్గా 
కేసు కేసు అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఈ ఫిష్కి సంబంధించింది అండి దాంతోపాటు యొక్క సేఫ్టీ లొకేషన్ ఉండాలన్నమాట ఏంటి యొక్క స్మూత్గా కల్టివేషన్ చేయడానికి కొన్ని కొన్ని సుడిగుండాల దగ్గర లేకపోతే ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండే చోట ఇలాంటి వాటిని జరగనీయకుండా చూడాలి దాంతోపాటు మినిమైజింగ్ యూజర్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే సమస్యాత్మక ప్రదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఏర్పాటు చేయకుండా ఉండాలన్నమాట వీటితో పాటు సో ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఈ యొక్క ఇంకా ఏ ఏ ప్లేస్లో అంటే మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం సుడిగుండాలు తర్వాత ఎక్సెసివ్ వేవ్స్ అంటే బాగా ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉన్నది తర్వాత వాటర్ క్వాలిటీ అనేది సరిగా లేని చోట లో డెప్త్ తక్కువ లో లోతు ఉన్న చోట తర్వాత ఇంకా ఏంటి అంటే హ్యూమన్ డెన్స్ అంటే హ్యూ హెబిటేషన్ అంటే జనావాసాలు అంటే జనావాసాల దగ్గరగా ఉండే చిన్న చిన్న నదులు సరస్సులు ఉంటాయి కదా వాటి జోలిలో వాటి దగ్గరలో మాత్రం ఇవి మాత్రం ఉండకూడదు అనమాట ఇక్కడ ఎట్లా ఉండాలి ఈ యొక్క వాటర్ బాడీ అనేది చూస్తే కనుక చాలా వరకు ఒలి ఒలిగోట్రోఫిక్ అంటే ఏంటంటే దీంట్లో యొక్క న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ అనేది చాలా లోగా ఉండాలా లేకపోతే మెసోట్రోఫిక్ అనమాట మెసోట్రోఫిక్ అంటే ఏంటంటే మీడియం న్యూట్రిషన్ ఉండాలా ఎందుకని హై న్యూట్రిషన్ వాటర్ ఉంటే కనుక అక్కడ ఆల్గే లాంటి మొక్కలు అనేవి పెరిగే అవకాశం ఉంది ఆ మొక్కల వల్ల ఏమవుతుంది ఆ యొక్క వాటర్ ఫ్లో అనేది పూర్తిగా అక్కడ అంటే పొల్యూషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట మొక్కల మొక్కల్ని తినే చేపలు అయితే ఓకే మొక్కల్ని తినే చేపలు కాకపోతే కనుక మనకు సమస్య ఎక్కువ అయిపోద్ది అనమాట సో ఈ యొక్క కేజ్ కల్టివేషన్ ఆపరేషన్స్ మనం వినక చూసుకుంటే అంటే ముఖ్యంగా మనం చూసుకుంటే న్యూట్రియంట్ లోడ్ అనేది రోజు రోజుకి న్యూట్రియంట్ లోడ్ అనేది కనుక పెరిగింది అనుకోండి అక్కడ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏదైతే బీఓడి అనమాట ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఒకటి ఇవన్నీ పెరిగిపోతాయి అనమాట బీఓడి ఒకటి సిఓడి అనేది వాటర్లో బాగా ఈ యొక్క వాటర్ బాడీస్లో వాటి యొక్క ఆక్సిజన్ డిమాండ్ కావచ్చు ఏదైతే ఉందో ఇక బ్యాడ్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉందనమాట సో ఈ యొక్క దాంతోపాటు ఏంటంటే ఇథియోపిక్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే మొక్కలు లాంటి పెరిగే అవకాశం అనేది అలాంటి పొల్యూషన్ అనేది బాగా ప్రజ్వలింపి అంటే ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ప్రకారం వీటిని చూసుకుంటే కనుక ఈ కేఎస్ఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇనామ్ రివర్జర్వాయర్స్ అంటే రిజర్వాయర్స్ చోట అక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి చోట వీటిని ఎప్పుడు కూడా వీటిని రిజర్వాయర్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద డ్యాములు కావచ్చు రిజర్వాయర్స్ ముందు మాత్రం ఈ యొక్క ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇంపాక్ట్మెంట్ అసెస్మెంట్ ప్రకారం వీటిని ఏర్పాటు చేయకూడదు అనమాట సో ఈ యొక్క కంటిన్యూస్గా ఫిష్ హెల్త్ అనేది మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి ఆ చేపల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని వాటి యొక్క పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉండాలి మనం యూస్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ కావచ్చు కెమికల్స్ అనేవి చాలా వరకు తక్కువ తక్కువగా వాడాలన్నమాట వాటిని ఎక్కువగా ఉపయోగించకుండా ఉంటే మంచిది సో ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మనం చూసుకుంటే వయోలేటింగ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇన్ ద వ్యాలీ ఇది ఆల్రెడీ మనం ఈ మధ్యకాలంలో ఈ యొక్క ఆగస్టు ఐదో తారీఖున ఈ యొక్క సంవత్సరం అయిందని చెప్పేసి చెప్పాం ఏది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని అబాలిష్ చేసి సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి ఈ యొక్క వ్యాలీ ఏరియాలో ఏదైతే కాశ్మీర్ వ్యాలీ అని చెప్తున్నామో ఆ యొక్క కాశ్మీర్ వ్యాలీ ఏరియాలో పూర్తిగా దెబ్బతినాయని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట సో దానికి సంబంధించిన ఒక అంశాన్ని మనం చూద్దాం సో ఇప్పుడు మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం ఏంటి అంటే ప్రివే అంటే ప్రొటెక్షన్ అగెనెస్ట్ ద అరెస్ట్ అండ్ డిటెన్షన్ ఇన్ సర్టెన్ కేసెస్ అంటే మనకు ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఇది ఒక ప్రాథమిక మనకు హక్కుల్లో ఒకటి అనమాట ఫండమెంటల్ రైట్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ప్రొటెక్షన్ అగెనెస్ట్ అరెస్ట్ అండ్ డిటెన్షన్ ఇన్ సర్టెన్ కేసెస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏవైనా కానీ ఒక కొన్ని కొన్ని సమస్య సమయాల్లో మనకు మన యొక్క పౌరుల్ని కాపాడడానికి మనకు రాజ్యాంగం ఒక హక్కును కల్పించింది అనమాట ఏంది గృహ నిర్బంధానికి సంబంధించి నిర్బంధానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఈ యొక్క హక్ చట్టం అనేది చేసింది అనమాట దీని ప్రకారం ఏంటి అంటే ఏ వ్యక్తిని కూడా అనవసరమైన కారణం సరైనటువంటి కారణం లేకుండా అతను అరెస్ట్ చేయకూడదు ఒకవేళ అరెస్ట్ చేసినప్పటికీ ఏదైనా ఒక కారణం చూపించి అరెస్ట్ చేసినప్పటికీ ఆ సమయం అనేది మూడు నెలలు మించి ఉండకూడదు ఈ యొక్క చట్టం ప్రకారం మనం చూస్తే ఏంటంటే వితిన్ త్రీ మంత్స్లోనే ఉండాలి ఆ తర్వాత వితిన్ త్రీ మంత్స్లో ఉండాలి ఆ వితిన్ త్రీ మంత్స్లో కూడా అతనికి ఏంటి అంటే అతని ఒక ఆ కారణం తెలియ చెప్పాలి ఎందుకు అతన్ని డిటెన్షన్ నిర్బంధానికి గురి చేశారో చెప్పాలి తర్వాత అతను దానికి సంబంధించిన ప్రొసీడింగ్స్ జరుపుకోవడానికి కూడా సరైనటువంటి అవకాశాన్ని అనేది కల్పించాలన్నమాట దీని యొక్క యొక్క ప్రొటెక్షన్ ట్వంటీ టూ చట్టం ప్రకారం దాంతోపాటు దానికి ప్రొసీడింగ్స్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనేవి చేయాలన్నమాట ఎవరైనా కానీ ఇలాంటి రూల్స్ కనుక ఫాలో ఫాలో అవ్వకుండా చేస్తే కనుక అతనికి రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి ఏదైతే స్వేచ్ఛ అనే దాన్ని దుర్వినియోగపరిచినట్టు చట్టం అంటే ఇది దుర్వినియోగపరిచినట్టు అవుతుంది అనమాట సో ఇలాంటి కండిషన్స్ అంటే ముఖ్యంగా మనం ఏంటి అంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయాలి
సో దానికి ఒక సరైనటువంటి కారణం లేదు ఆమె యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ గురించి ఏమీ కానీ ఆమె దానికి సంబంధించి ఏమీ కూడా చెప్పట్లేదు అనమాట సో ఇలాంటి ఏవైతే ఉందో ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూని వైలేట్ చేస్తున్నారని చెప్పే చెప్తున్నారు అనమాట యొక్క ఆర్టికల్ అంటే యొక్క ప్రివెన్షన్ డిటెక్షన్ యాక్ట్ కింద మనం చూస్తే కనుక సో ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఈ యొక్క ఎంపవర్ చేయడానికి బోత్ పార్లమెంట్లో మనకు ఏంటంటే మనకు రాజ్యాంగం కల్పించేటువంటి హక్కుల ప్రకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ కింద ఏదైతే డిటెన్షన్ ఏదైతే ఉందో చట్టం అంటే ఈ యొక్క నిర్బంధానికి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు ఏదైతే ఉందో దానికి నుంచి కొంచెం పరిమితులు తయారు చేయడానికి లోక్సభకు కావచ్చు రాష్ట్ర రాష్ట్రాలకు కావచ్చు వీటి కొన్ని అధికారాలు ఉన్నాయన్నమాట ఏవైనా కానీ అంటే కొన్ని మన ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్లో మనం చూస్తే కనుక వీళ్ళ వల్ల సమాజానికి హాని కలుగుద్దాను లేకపోతే వీళ్ళ యొక్క చర్యల వల్ల రాబోయే కాలంలో అంటే భయంకరమైనటువంటి నష్టం జరుగుద్దనే అంశం కనుక ఉంటే కనుక వాళ్ళని ఈ చట్టం కింద మనం ఏంటంటే ముందే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో అలాంటి చట్టాలు చేయడానికి పార్లమెంట్కి అనే దానికి ఇప్పుడు చూస్తే కనుక మనకు పార్లమెంట్కి యొక్క అధికారం ఉందంట బోత్ పార్లమెంట్ అండ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటర్స్ కూడా అధికారం ఉంది సో యూనియన్ లిస్ట్లో కనుక చూస్తే కనుక క్లాస్ అంటే యొక్క సెక్షన్ నైన్ అనేది మనకి కనుక అంటే ఆ యొక్క సబ్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో సెక్ష ఆ క్లాస్ నైన్ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ యొక్క డిటెన్షన్ సంబంధించినటువంటి చట్టాన్ని చేసే అధికారం అనేది పార్లమెంట్కి ఉంది యూనియన్ లిస్ట్లో స్టేట్ లిస్ట్లో ఏంటి అంటే క్లాస్ త్రీ అనేది మనం కనుక చూస్తే అలాంటి ఏవైనా కానీ డిటెన్షన్ సంబంధించిన చట్టాలు అనేవి రాష్ట్ర సభలు చేయడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట దీని ప్రకారం ఏంటి అంటే వీళ్ళు రెండు కూడా చట్టాలు చేసే విధంగా చేయొచ్చు అనమాట దీనికి సంబంధించి సో అలాంటి విధానాన్ని ఆ యొక్క ప్రకరణల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ద నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ అనే దాన్ని తర్వాత జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ అనే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అనే యాక్ట్ అనేది తయారు చేశారనమాట ఈ యొక్క నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అనేది అస్సాం రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ఉపయోగించారు దీన్ని ఈ యొక్క నేషనల్ సెక్యూరిటీని ఉద్దేశించుకొని అక్కడ ఎవరైతే కొంతమంది ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు సో ఈ యొక్క జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యాక్ట్ అనేది స్పెసిఫిక్గా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనమాట ఇది పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ ఇప్పుడు ఈ పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ కిందనే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే డిటెన్షన్లు పంపించారనమాట సో రిపోర్టెడ్లీ యూజ్ టు డిటైన్ మెనీ పొలిటీషియన్స్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇలాంటి విధానం ద్వారా ఈ యొక్క జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో చాలామంది పొలిటీషియన్లు అనే వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా గృహ నిర్బంధానికి పంపిస్తూ ఉంటారనమాట సో ఈ యొక్క ఇష్యూస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఈ యొక్క ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ సంబంధించి కొన్ని అంశాలు అనేవి కొన్ని సమస్యలు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు మనకు ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అంటే ఏంటంటే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు ఒక వ్యక్తిని డిటెన్షన్లోకి పెట్టాలి నిర్బంధాన్ని గురి చేయాలంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక బిల్డింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ ఒక దాన్ని ఒక సబ్జైల్ లాగా దాన్ని ట్రీట్ చేస్తారనమాట ఒక బిల్డింగ్ అనే దాన్ని తీసుకొని ఆ బిల్డింగ్లో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తారు అది వాళ్ళ సొంత ఇల్లు అయ్యి ఉండొచ్చు లేదా గవర్నమెంట్ సొంత ఇల్లు అయితే మాక్సిమం ఉండదు గవర్నమెంట్ ఒక ఇంటిని గుర్తించి ఆ ఇంట్లో అతను తీసుకెళ్లి పెడద్ది అనమాట సో దాని మీద ఏంటంటే స్టే టేక్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ ఆ యొక్క ఏదైతే ఆస్తి ఉందో ఆ ఆస్తి మొత్తం మీద ఆధిపత్యం అనేది ఆ రాష్ట్రానికి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ యొక్క ఓనర్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీకి ఏం చేస్తారంటే రెంట్ కానీ కాంపెన్సేషన్ కానీ ఇస్తారనమాట ఆ ప్రాపర్టీ ఎవరిదైతే ఉందో అతనికి ఈ యొక్క ఏది వేతనం అంటే మనకు రెంట్ అనేది ఇచ్చో అద్దె కావచ్చు లేకపోతే కాంపెన్సేషన్ నష్టపరిహారం అనేది ఇస్తూ ఆ యొక్క ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అనేది తీసుకుంటారనమాట సో ఈ యొక్క కంపల్సరీ టేక్ ఓవర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏదైనా కానీ డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఆ ప్రాపర్టీ అనే దాని కనుక ప్రభుత్వం అనేది ఆధిపత్యంలో తీసుకుంటే కనుక అది పూర్తిగా ఏమవుతుంది అంటే అది ఒక చట్ట విరుద్ధమైనటువంటి చర్య అనమాట సో ఇలాంటి అంశానికి సంబంధించి యొక్క మిజోరంలో చాలా వరకు సమస్యలు ఉన్నాయన్నమాట అంటే అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అలాంటి ప్రాపర్టీలను వాడుకొని వాటికి ఎటువంటి యొక్క మూల్యాన్ని చెల్లించకుండానే రెంట్ కానీ కాంపన్సేషన్ అనేది ఇవ్వకుండానే వీళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంటారనమాట సో ఇప్పుడు దాంతోపాటు ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూలో వీళ్ళు ఏవైతే ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ అని మనం చెప్పాం కదా ఒక త్రీ మంత్స్ పాటు వాళ్ళని అంటే ఒక త్రీ మంత్స్ మంచి మించి ఉంచకూడదు ఒకవేళ వాళ్ళని డిటెన్షన్లో పెట్టినప్పటికీ వాళ్ళకి కారణం చెప్పాలి కారణం చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు అప్పీల్ చేసుకునే అవకాశం అనేది ఇవ్వాలి అని చెప్పాం కదా అలాంటి అంశాలు అన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా వీళ్ళు పక్కన పడేశారనమాట ఈ యొక్క అంశాలు అంటే దీంట్లో ఏంటంటే ద ప్రిజన్ ప్రిజన్స్ యాక్ట్ అనేది ఉందన్నమాట అంటే చట్టపరంగా ఏవైనా కానీ ఒక అతన్ని కనుక మనం దీని నిర్బంధానికి గురి చేస్తే దానికి సంబంధించిన చట్టం అనేది ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్ కూడా ఉందన్నమాట సో దీంట్లో
ప్రివెంట్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అనే లా అనేది అని మనం ఉపయోగించాలి అంతేకాని దీన్ని బ్యాక్ డోర్గా మాత్రం ఉపయోగించకూడదు అనమాట సో ఒక ఎవరైనా కానీ ఒక పర్సన్ని ఒక ప్లేస్లో కానీ లేకపోతే ఒక హ్యాబిచువల్ రెసిడెంట్లో మేకలో పెడితే అతను ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క శిక్షకి అర్హుడై ఉండాలి పునిడి అనమాట అంటే తప్పు శిక్ష పడేంత అవకాశం ఉన్నటువంటి తప్పు చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే అలా చేయాలన్నమాట యూజ్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ వితౌట్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ద ప్రొసీజర్ విల్ యాక్చువల్లీ మేక్ ఏ పనిష్మెంట్ కన్విక్షన్ వితౌట్ ఏ ట్రయల్ అండ్ ఇట్ ఆ వైలేట్స్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ అంటే ఏవైతే యొక్క ప్రివెంటివ్ డిటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే సరైనటువంటి యొక్క విధానాన్ని ఫాలో అవ్వకపోయినా లేకపోతే శిక్ష పడకూడని అంశాలకు కూడా వాళ్ళని శిక్షిస్తే అంటే వాళ్ళకి తప్పు లేకుండా ఇలాంటి డిరెక్షన్కి తీసుకెళ్ళినా ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా ఆర్టికల్ అంటే పూర్తిగా ఏంటంటే చట్టాలకి వ్యతిరేకం అనమాట దాంతోపాటు ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వైలేట్ చేసే విధంగా ఉంటాయి అనమాట ఈ చట్టాలు అనేవి ఈ యొక్క ఆర్టికల్ ఆధార వర్షం ప్రకారం చెప్తున్నాడు సో ఇక మనం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ట్వంటీ టూ మిలియన్ మే డ్రాప్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ డ్యూ టు పెండమిక్ యూఎన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏం చెప్పింది అంటే ఈ యొక్క ఇరవై నాలుగు మిలియన్ల మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క పూర్తిగా స్కూళ్ళకి నుంచి దూరంగా ఉన్నారన్నమాట పిల్లలు అనేవాడు ఏది ఈ యొక్క పెండమిక్ కారణంగా యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళు రీసెంట్గా ఈ యొక్క పెండమిక్ సంబంధించినటువంటి ఇంపాక్ట్ అనేది ఈ యొక్క విద్యా విధానం మీద ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి చెప్పారనమాట దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పెండమిక్ సంబంధించి చాలా వరకు ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ విధానంలో మనం హిస్టారికల్గా అంతరాయం అనేది ఏర్పడింది అనమాట మన చరిత్రలో ఎప్పుడు జరిగినంత ఇంపాక్ట్ అనేది దీని మీద పడింది అనమాట సో ఇప్పుడు యూనివర్సల్గా ఈ యొక్క ఏదైతే ఇంపాక్ట్ ఉందో పూర్తిగా ఈ యొక్క టీచర్ల మీద ప్రజల పిల్లల మీద ప్రపంచం మీద ఈ యొక్క ప్రభావం అనేది పడింది అనమాట మనం మిడ్ ఏప్రిల్లో కనుక చూసుకుంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లెర్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ వ్యాధి కారణంగా పూర్తిగా వాళ్ళ వైడ్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఈ యొక్క విద్యా వ్యవస్థలో మనం చూస్తే కనుక సో ఇయర్లీ మనకు రెండు వేల ఇరవై ప్రకారం ఎస్టిమేట్ అంటే మనకు ఏంటంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే అభివృద్ధి కోసం అంటే ఆ యొక్క విద్యారంగంలో అభివృద్ధి కోసం మన యొక్క అంటే కొంత అమౌంట్ అనే దాన్ని ప్రతి దేశాలు అనేవి వెచ్చిస్తాయి అనమాట సో ఆ గ్యాప్ అనేది అంటే అవసరమైన అమౌంట్ కన్నా వీళ్ళు వెచ్చించే అమౌంట్ అనేది చాలా గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉందన్నమాట అది ఎంత అంటే మనం రెండు వేల ఇరవైలో చూసుకుంటే వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ బిలియన్స్ అనమాట అంటే వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ బిలియన్స్ బిలియన్స్ అమౌంట్ అనేది డిఫిసిట్ అనమాట లోటు అనేది ఉంది ఆ యొక్క లోటు కనుక ఫుల్ఫిల్ చేస్తే ఏవైతే విద్యా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనం సాధించవచ్చు అనమాట కానీ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ బిలియన్ అమౌంట్ అనేది ఆల్రెడీ డిఫిసిట్లో ఉంది అంటే ప్రపంచ మొత్తంలోని దేశాలు అనేవి ఇంత అమౌంట్ అనేది వెనకబడి ఉన్నాయి అనమాట పెట్టు పెట్టుబడులు పెట్టలేని విధంగా ఉన్నాయి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఈ క్రైసిస్ కారణంగా రాబోయే కాలంలో ఈ అమౌంట్లో ఇంకో వన్ థర్డ్ అమౌంట్ కూడా దీంట్లో కలిపి యాడ్ అయ్యి రాబోయే కాలంలో ఈ యొక్క ప్రభావం అనేది అంటే ఈ యొక్క అమౌంట్ అనేది ఆ డిఫిసిట్ అనేది గ్యాప్ అనేది ఇంకా పెరుగుద్ది అనమాట వన్ థర్డ్ గ్యాప్ అనేది పెరుగుతుంది ఇప్పుడున్న దాంట్లో వన్ థర్డ్ అంటే దగ్గర దగ్గర మనం వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ బిలియన్ డాలర్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇంకో ఫిఫ్టీ బిలియన్ డాలర్స్తో మొత్తం రౌండ్ ఫిగర్ ఏమవుతుంటే టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్తో మనం ఇంకా ఏంటంటే ఆ యొక్క గ్యాప్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో దీని ప్రకారం మనం ఎన్నో చూసుకుంటే ఈ స్కూల్లో ఏంటంటే పూర్తిగా యొక్క నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అనమాట ఈ పిల్లల మీద ఎవరైతే ఉన్నారో ముఖ్యంగా పూర్ ఎకనమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళ మీద ఈ యొక్క ప్రభావం అనేది అంటే ఈ యొక్క వనరబుల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి పూర్ ఎకనమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి పూర్తిగా ఈ ఇబ్బంది అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట దీంతోపాటు ఈ యొక్క ప్రభావం అనేది ఆడపిల్లల మీద కూడా పడుతుంది సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళు డొమెస్టిక్ వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డొమెస్టిక్ చొరోస్ కావచ్చు ఫార్మ్స్ కావచ్చు దాంట్లో వాళ్ళు పనిచేయడానికి వెళ్ళే అవకాశం అనేది పెరుగుతుంది అనమాట దీంతోపాటు సో ఇక జిన్ చిల్డ్రన్ విత్ డిజేబిలిటీస్ ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత రిఫ్యూజీ చిల్డ్రన్ దీనివల్ల చాలా విధాలుగా అన్ని అనేక రకాలుగా ఈ యొక్క సమస్యలు అనేవి ఏర్పడే విధంగా ఈ యొక్క విధానం అనేది కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది పరిస్థితులు కలిగించింది అనమాట సో ఈ యొక్క అంటే టేబులర్ ఫార్మేట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఎంత అనేది మన ఒక ఫైనాన్షియల్ గ్యాప్ అనేది మనం చూస్తే కనుక త్రీ నైంటీ అనేది ఉంది ఇప్పుడు రాబోయే కాలం అంటే మొత్తం మనకు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైనాన్షియల్ గ్యాప్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూసుకుంటే రెండు వేల ఇరవైకి అంటే రెండు వేల పదిహేనులో మనం చూసుకుంటే ఇంత ఉంటే ఈ యొక్క ఇంత లెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటే మనకు రెండు వేల ఇరవైతో అంటే రెండు వేల ఇరవైకి వచ్చాక ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ అనేది పెరిగింది అనమాట ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్
అవన్నీ ఆందోళనకు గురి అవుతాయి అనమాట వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యం దెబ్బ తినొచ్చు లేకపోతే సైకలాజికల్గా వాళ్ళు దెబ్బ తినొచ్చు అనమాట ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్నమాట ఇంకా మనం రికమెండేషన్స్ చూసుకుంటే కనుక అంటే యూఏన్ అనేది ఎలాంటి రికమెండేషన్స్ చెప్పింది అంటే ఇప్పుడు మనకు అర్జెంటుగా వీళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఫస్ట్ స్కూళ్ళన్నీ కూడా రీఓపెన్ చేయాలి ఎలాగా ఈ యొక్క వైరస్ ట్రాన్స్మిషన్కి సంబంధించి ఏది సర్పాస్ అంటే కొన్ని స్టెప్స్ అనేవి అది ఆ వ్యాధి అనేది అభివృద్ధి చెందకుండా కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటూ స్కూల్ అనే వాటిని ఓపెన్ చేయాలి ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ అనేది పూర్తిగా ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇవ్వాలంటే ఈ యొక్క విద్యా విధానాలు ఆర్థికంగా సౌలభ్యంచే విధంగా ప్రభుత్వాలు అనేవి వ్యవహరించాలి సో ఏవైతే డొమెస్టిక్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంటర్నేషనల్ కోఆర్డినేషన్ అనేవి అంటే ప్రపంచంలో అనేక దేశాల కోఆర్డినేషన్ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క ఐఎంఎఫ్ కావచ్చు వరల్డ్ బ్యాంక్ కావచ్చు అలాంటి వాళ్ళ యొక్క కోఆపరేషన్తో ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ విధానంలో ఫైనాన్షింగ్ అండ్ డెసిషన్ అనేది జరగాలన్నమాట ఫోకస్ ఆన్ ఈక్విటీ అండ్ ఇంక్లూజన్ అంటే ఫోకస్ ఆన్ ఈక్విటీ అంటే అన్ని రకాల అన్ని లింగాల వాళ్ళకి అంటే ఆడ మగారు సమానంగా చూడాలి అన్ని వర్గాల ధనిక పేద అనే వాళ్ళని అందరినీ సమానంగా చూస్తూ అందరినీ కలుపుకో ఇంక్లూజన్ అంటే అందరికీ కలిపి ఈ యొక్క విధానాలు అనేవి ఉండాలన్నమాట వీళ్ళు తీసుకొచ్చే అన్ని కూడా సో దీంతోపాటు ఏ పాజిటివ్ చేంజ్ అనేది టీచింగ్లోనూ లెర్నింగ్లోనూ తీసుకురావాలన్నమాట ఫోకస్ ఆన్ అడ్రెస్సింగ్ లెర్నింగ్ లాసెస్ అండ్ ప్రివెంట్ ప్రివెంటింగ్ డ్రాప్ అవుట్స్ అంటే వీళ్ళు ఎక్కువగా దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యే ఫోకస్ పెట్టాలంటే ఈ యొక్క విద్యను నేర్పించడం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలా దాంతోపాటు ఈ యొక్క డ్రాప్ అవుట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ డ్రాప్ అవుట్స్ అవ్వనివ్వకుండా వాళ్ళకి మీద చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట ఈ యొక్క టెక్నికల్ బ్యారియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక విద్యా విధానంలో వాటన్నిటి వాటిని పూర్తిగా తొలగించాలా సో ఈ యొక్క డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనే దాన్ని లోయర్ కనెక్టివిటీ ఏదైతే కాస్ట్ ఉందో తక్కువ కాస్ట్తో ఈ యొక్క డి డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట సో ఇక మనం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూసుకుంటే ట్రంప్ బార్స్ హెచ్ వన్ బి వీసా హోల్డర్స్ ఫ్రమ్ ఫెడరల్ జాబ్స్ మనం ఆల్రెడీ మనం ఈరోజు మార్నింగ్ యొక్క హిందూ ఆర్టికల్లో మోర్ ఆఫ్ ద సేమ్ అనే దాన్ని ఆర్టికల్ అనేది చూసాము దానికి సంబంధించి హెచ్ వన్ బి వీసాలు అనే వాటిని ఆయన తొలగించడమే కాకుండా అంటే దాంట్లో పరిమితులు ఏర్పరచడమే కాకుండా ఈ యొక్క ఫెడరల్ జాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫెడరల్ జాబ్స్లో కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా భారతీయులు కాకుండా ఆ యొక్క అమెరికా స్వదేశీయులని తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఆర్టికల్స్ అనేవి చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఈ మూడు ఆర్టికల్స్ దానికి సంబంధించింది మన యొక్క ఫస్ట్ ఆర్టికల్ మన యొక్క ఈ దాని ఇంపార్టెన్స్ మనం ప్రకారం చూసుకుంటే ఏదైతే ఈ యొక్క యుఎస్ఏ అనేది ఆర్డర్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఫెడరల్ కాంట్రాక్టింగ్లో ఎవరైతే వేరే దేశ వాళ్ళని హైర్ చేయడం అనేది పూర్తిగా అనేది ఆలోచించాలి వాళ్ళని వాళ్ళని ఎలినేట్ చేయాలి అంటే వేరే దేశ వాళ్ళని ఆ ఉద్యోగాల్లో లేనకుండా చేయాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క చట్టం అనేది తయారు చేయడం జరిగిందనమాట సో దీంతోపాటు ఏమో దీనికి ప్రకారం ఏంటంటే ఎంప్లాయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అమెరికన్ జాబ్స్ కోసం వచ్చే వాళ్ళకి ఈ యొక్క టెంపరీ ఫారినర్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క లేబర్ రెడ్యూస్ ఆపర్చునిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క యుఎస్ వర్కర్స్ అంటే యుఎస్ వర్కర్లకి అవకాశాన్ని వచ్చే విధంగాను ఈ యొక్క ఇతర దేశాలకు అవకాశం లేకుండా చేసే విధంగా వీళ్ళు చర్యలు అనేది తీసుకున్నారనమాట దీంతోపాటు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ముఖ్యంగా ఈ యొక్క టెన్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట ఎందుకని ఇప్పుడు మనకు అవుట్ సోర్స్ నుంచి ఒక టెక్నాలజీ రంగం జాబ్స్లో మనం చూస్తే కనుక ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది దీంట్లోనే ఉన్నారనమాట యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు మన యొక్క ఈ యొక్క యుఎస్ ఎకానమీలో మనం ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం విదేశీయులే ఈ యొక్క యుఎస్ ఎకమాన ఎకానమీకి స్ట్రెంగ్త్ అనమాట వాళ్ళ వల్లనే ఈ యొక్క ఈ యొక్క యుఎస్ ఎకానమీ అనేది ఇంత స్టేబుల్గా ఉండడానికి కారణమైంది అలాంటి ఈ యొక్క ఎకానమీని ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇలాంటి చర్యల ద్వారా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ముఖ్యంగా ఏమవుతుంది వాళ్ళు ఏదైతే బలోపేతమైనటువంటి ఎకానమీ అనేది దెబ్బ తినే అవకాశం ఉందన్నమాట దీని యొక్క కారణంగా ఏ ఎవరు ఎక్కువ ఈ ఇంప్లికేషన్స్ అనేవి అంటే ఈ ప్రభావాలని ఎవరి మీద ఎక్కువగా పడతాయి అంటే ముఖ్యంగా మనం చూసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఇండియా మీద పడుతుంది అనమాట సో ఈ యొక్క ఎఫెక్టివ్ హెచ్ వన్ బి వీసా హోల్డర్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువగా మన భారతీయులే ఉన్నారు దీంట్లో ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనమాట సో దీంతోపాటు చూసుకుంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క యుఎస్ ఎకానమీ అంతా కూడా ఇండియా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి జాబుల మీద ఆధారపడి ఉంది దాంతోపాటు మన భారతదేశంలో ఉన్న ఉండి అండ్ అమెరికాలో పెట్టుబడి పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ యొక్క ఎకానమీని వాళ్ళు అభివృద్ధి చేస్తూ అక్కడ జాబ్ క్రియేషన్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క
కానీ ఎప్పుడైతే ఈయన ఈ యొక్క హెచ్ఎన్ బి వీసాలు నిలబడదల చేయటం వల్ల అమెరికాకి ఈ గ్యాప్ అనేది ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది సో ఈ యొక్క ప్రభావం అనేది ఆర్థికంగా వాళ్ళ మీద భారం పడే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఇక ఇట్లా రెండు భారతదేశానికి అటు అమెరికాకి రెండు రకాలైనటువంటి నష్టం కలిగే వాటి వెళ్ళే అవకాశం అయితే ఉందన్నమాట సో ఇక నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే క్లైమేట్ ఫోర్కాస్ట్ సిస్టమ్ ఫార్ సూప్ సర్ఫేస్ ఆ వేవ్స్ అండర్ వే అంటే ఈ యొక్క ఫోర్కాస్ట్ క్లైమేట్ ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క పర్యావరణాన్ని మనం ఊహించిన దాని ప్రకారం మనం చూసుకుంటే ఈ యొక్క సర్ఫేస్ వేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండర్ వే అనమాట అంటే ఈ యొక్క సముద్రంలో వచ్చే ఈ యొక్క కరెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాగనే వాళ్ళ వాటి వల్ల కొంతవరకు ఇబ్బంది అనేది జరగచ్చని చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓపెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఐఎన్సిఓఐఎస్ అనేది వీళ్ళు ఏం చేసిన ఒక దాని ప్రకారం ఏంటంటే కోస్టల్ అండ్ నావిగేషనల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ అనే దాన్ని ఏర్పడి తయారు చేయడం జరిగిందనమాట ఇండియాకి సంబంధించి ఈ యొక్క డెవలపింగ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క కోస్టల్ అండ్ నావిగేషనల్ ప్లాన్ అనే దాన్ని తయారు చేశారు సో ఆ తయారు చేసిన యొక్క ఈ ప్లాన్ అంటే ఏంటి దాని ప్రకారం ఏంటి ఏ యొక్క నే అంటే ఇక్కడ నేచర్ సైంటిఫిక్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏ ఏ అంశాలు దీంట్లో ఉన్నాయి అనే అంశాలన్నింటిలో దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏం జరిగింది అంటే ఇండియన్ కోస్టల్ లైన్ అనేది పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిందనమాట ఎక్కడ నుంచి కేరళ నుంచి మహారాష్ట్ర వరకు ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ వర్స్ లైక్ ఏంటంటే సదరన్ ఇండియన్ ఓషన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ కరెంట్స్ వల్ల ఏమైందంటే అక్కడ పూర్తి వినాశనం అనేది ఏర్పడింది ఈ యొక్క కరెంట్స్ అనేవి రకరకాలుగా రావచ్చు అనమాట తుఫాన్ల కారణంగా కారణంగా రావచ్చు రకరకాల కారణంగా రావచ్చు సో వాటన్నిటి గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా కేరళ మహారాష్ట్రలో చాలా వరకు డ్యామేజ్ జరిగింది అనేది ఈ యొక్క డ్యామేజ్ అనేది ఎందుకు జరిగిందంటే హై వేవ్స్ వల్ల తర్వాత ఈ యొక్క ఏవైతే కామ్ అంటే సైక్లోన్లో వచ్చే సర్వసాధారణమైనటువంటి కొన్ని సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వల్ల ఆ స్వెల్ సర్జ్ వల్ల ఈ యొక్క డ్యామేజ్ అనేది జరిగిందనమాట ఐఎన్ఓ ఐఎన్ఓసిఐఎస్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక దాన్ని డెవలప్ క్లైమేట్ చేంజ్ సంబంధించి ఫోర్కాస్ట్ సిస్టమ్ సంబంధించి ఒక అంశాన్ని డెవలప్ చేశారు అంటే బెటల్ కాస్టల్ అన్న నావిగేషన్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ అనే దాన్ని వీళ్ళు డెవలప్ చేశారనమాట సో దీంట్లో ఏంటి ప్రకారం దీని ప్రకారం ఏంటంటే వీళ్ళు ఏంటంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారనమాట ఈ లింక్ ఏదైతే ఉందో వే వేవ్ యాక్టివిటీకి తర్వాత ఇండియన్ ఓషన్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సమ్మర్ ఇంటర్ సీజనల్ వేరియేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాల్ ఏమంటాం అంటే బిఎస్ఐఎస్ఓ అంటాం అనమాట బిఎస్ఐఎస్ఓ అంటే ఏంటంటే బోరల్ సమ్మర్ ఇంట్రా సీజనల్ ఆసిలేషన్స్ అనమాట అంటే యొక్క బోరల్ సమ్మర్ ఇంట్రా సీజనల్ ఆసిలేషన్స్ అంటే ఈ యొక్క ఏవైతే గాలి అనేది ప్రభావం అనేది ఈ యొక్క సమ్మర్ సీజన్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట దానికి సంబంధించింది అనమాట సో దీని ఇది మనం ప్రక మన భారతదేశం చూసుకుంటే ఇండియన్ సమ్మర్లో మన యొక్క మాన్సూన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండటం కారణంగా ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క ఇంటర్ అంటే ఇంటర్ సీజనల్ ఆసిలేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అనమాట సో ఇది ఎట్లాగా ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ యాక్టివ్గా ఉండొచ్చు లేకపోతే వీక్గా బ్రేక్గా ఉండవచ్చు అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క సమ్మర్ మాన్సూన్ సీజన్లో కూడా వర్షపాతం అనేది ఏర్పడే అవకాశం ఉంది మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదండి అంటే ఈస్టర్న్ ఫ్లోస్ కరెంట్స్ వెస్టర్న్ కరెంట్స్ అనేవి అలాంటి విధానం ద్వారా వర్షపాతం అనే పడే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఈ యొక్క సీజనల్ వేరియేషన్ ప్రకారం మనం చూసుకుంటే ఈ యొక్క ట్రిపికల్ ఐఎస్ఓ అనే దాన్ని మనం యూజువల్గా చూస్తే కనుక రెండు రకాలుగా ఉందన్నమాట ఏంటి మీడియన్ జులియన్ ఆసిలేషన్ అంటే ఎంజిఓ ఒకటి నెక్స్ట్ బిఎస్ఐఎస్ఓ బిఎస్ఐఎస్ఓ అంటే బోరియల్ సమ్మర్ ఇంట్రా సీజనల్ ఆసిలేషన్స్ అనమాట సో యొక్క బోరియల్ సమ్మర్ ఇంట్రా సీజనల్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఆసిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇటు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటాయండి ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు ఉంటాయంటే జూన్ నుంచి అక్టోబర్ మధ్యలో బాగా ఎక్కువగా ప్రభావితంగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎంజిఓ అనేది ఎక్కువగా కూడా వీటి యొక్క డామినేట్స్ ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటాయంటే ఈ యొక్క బోరల్ తర్వాత చూసుకుంటే ఈ యొక్క వింటర్ సీజన్ అనేటువంటి డిసెంబర్ నుంచి ఏప్రిల్లో ఎక్కువగా ఈ కరెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో వీటి కారణంగా ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క బిఎస్ఐఎస్ఓ ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క ఏషియన్ సమ్మర్ మాన్సూన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ ద షార్ట్ టర్మ్ క్లైమేట్ వెరైటీ ఇన్ ద గ్లోబల్ మాన్సూన్ సిస్టమ్ అంటే ఈ యొక్క చాలా వరకు ఈ యొక్క గ్లోబల్ మాన్సూన్ సంబంధించినటువంటి మార్పులు అనేవి తీసుకోవడానికి ఈ యొక్క బిఎస్ బిఎస్ఐఎస్ఓ అనేది చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండింటిలో మనం కంపారిటివ్గా చూసుకుంటే ఎంజిఓకి బిఎస్ఐఓకి చూ చూసుకుంటే కనుక వీటి రెండింటికి కాంప్లెక్స్ అంటే ఈ యొక్క మనం చూస్తే కనుక బిఎస్ఐఓ ఐఎస్ఓ అనేది చాలా వరకు కాంప్లెక్స్ అనమాట సో ఈ యొక్క నార్
సో యొక్క యాక్టివ్ ఫేజ్ ప్రకారం మనం బిఎస్ఐ ఎస్ఓ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క సిగ్నిఫికెంట్ వేవ్స్ అనేవి నార్దర్న్ ఇండియా ఓషన్ నుంచి మనం ఇండియన్ ఓషన్ నుంచి డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్ మాన్సూన్ సీజన్లో మనం చూసుకుంటే హై వేవ్స్ అనేది అరేబియన్ సీలో ఏర్పాటు చేయడం జరుగు అంటే ఎక్కువగా ప్రభావితంగా ఏర్పడతాయి అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఏది ఈ యొక్క మెరైన్ యాక్టివిటీస్ సంబంధించి నావిగేషన్ సంబంధించి తర్వాత ఈ యొక్క కోస్టల్ ఎరోజన్ సంబంధించి ఫ్లడ్ కోస్టల్ రీజియన్ సంబంధించి ఈ యొక్క డివాస్టివేటింగ్ అనమాట వినాశకరమైనటువంటి పరిస్థితులు అనేవి వీటి వల్ల ఈ యొక్క బిఎస్ఐ ఎస్ఓ ప్రకారమే ఏర్పడతాయి అనమాట సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందూలోని టోటల్ న్యూస్ అనాలసిస్ ఇక ఈ రోజులోని మన లాస్ట్ సెషన్ అయినటువంటి ఈ యొక్క ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ సెషన్స్ కావచ్చు లేకపోతే ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చూద్దాం కనీసం ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు కేజ్ కల్టివేషన్ ఆర్ కేజ్ ఆ యాక్వా కల్చర్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఫిష్ ఆర్ సెల్ ఫిష్ ఈజ్ ఆ గ్రోన్ ఇన్ ఏ మెష్ విచ్ హ్యాస్ ఏ కంప్లీట్ రిజిడ్ ఫార్మ్ అంటే ఈ యొక్క చేపలు కావచ్చు ఈ యొక్క షెల్ఫ్ చేపలు అంటే ఏంటి అంటే ఆ చేపలకు సంబంధించిన ఒక వల అనేది ఏర్పాటు చేసి ఒక బలవంత అంటే రిజిడ్ అనమాట బలమైనటువంటి నెల యొక్క నెట్ల ద్వారా వాటిని తయారు చేస్తారు ఇది కరెక్ట్ దీని డెఫినేషన్ అది నెక్స్ట్ స్మాల్ అండ్ షాలో వాటర్ బాడీస్ ఆర్ బెస్ట్ సూటెడ్ ఇది కరెక్ట్ అండ్ రాంగ్ ఆన్సర్ అండి స్మాల్ కాదు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఈ యొక్క కేజ్ కల్టివేషన్ జరగాలి అంటే ఈ కల్చర్ కావచ్చు యాక్వా కల్చర్ అనేది జరగాలంటే పెద్ద పెద్ద ప్రదేశాల్లో జరగాలి అని చెప్పాం వాటర్ ఈజ్ అమ్ రీయూజ్డ్ మెనీ టైమ్స్ బై పాసింగ్ ఇట్ త్రూ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ టు రిమూవ్ వేస్ట్ అండ్ టు రీస్టోర్ ఈ క్వాలిటీ క్వాలిటీ సారీ రీస్టోర్ క్వాలిటీ అంటే ఇది కూడా తప్పే ఇది దీనికి దేనికి సంబంధించి అంటే రీసర్క్యులేషన్ కల్టివేషన్ సంబంధించింది అనమాట సో ఇదేంటి అంటే ఇది మన న్యాచురల్గానే ఉంటుంది ఇంట్లో మనం వాటర్ అనే దాన్ని రీసైక్లింగ్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది లేదనమాట ఇది రాంగ్ సో వాడు ఏమి అడిగాడు ఇన్కరెక్ట్ అని అడిగాడు సో ఈ యొక్క డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ మనం ఆన్సర్ చూసుకుంటే డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ద టర్మ్ ప్రివెంటివ్ డిటెక్షన్ ఈజ్ అ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ యొక్క ప్రివెంటివ్ డిటెక్షన్ అనే ఈ యొక్క పదాన్ని మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగంలో దీని గురించి మాట్లాడారు ఆ యొక్క మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ మనం ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూలో ఉందని చెప్పాం ఓకే ఇది కరెక్టే పార్లమెంట్ హ్యాస్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ అథారిటీ టు మేక్ అ లాస్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ డిటెక్షన్ ఫర్ రీజన్స్ కనెక్టెడ్ విత్ అ డిఫెన్స్ ఫారెన్ అఫైర్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండియా పార్లమెంట్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్ అథారిటీ ఉంది అంటే దీనికి సంబంధించిన అంశం అనేది యూనియన్ లిస్ట్లో ఉండాలి ఆల్రెడీ మన యూనియన్ లిస్ట్లో క్లాస్ లైన్ నైన్లో ఉందని చెప్పేసి ఆల్రెడీ చెప్పాం సో ఇది కూడా కరెక్టే సో వాడు ఏమని అడిగాడు ఉత్సాహ ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు సో బోత్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ ద రైట్ ఆప్షన్స్ సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ హెచ్ వన్ బి ప్రోగ్రామ్ సమ్టైమ్స్ సీన్ ఇన్ యూఎస్ ఏ టెంపరీ నాన్ ఇమిగ్రెంట్ వీసా కేటగిరీ ఆఫ్ యూఎస్ఏ యొక్క నాన్ ఇమిగ్రెంట్ వీసా వీటా వీసా కేటగిరీ యూఎస్ఏ ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ మిగతా అయినా రాంగ్ ఆప్షన్స్ కనీసం ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ బోరియల్ సమ్మర్ ఇంట్రా సీజన్ ఆస్ట్రేలియేషన్స్ బిఎస్ఐఎస్ఓ క్రియేట్ సిగ్నిఫికెంట్ వేవ్ యాక్టివిటీ ఓవర్ ద నార్దర్న్ ఇండియన్ ఓషన్ డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్ మాన్సూన్ అదే కదా నార్దర్న్ ఇండియన్ ఓషన్లో యొక్క సమ్మర్ మాన్సూన్లో బాగా వస్తాయి దీని ప్రభావం ఏర్పడు ఉంటుందని చెప్పాం ఇది కరెక్టే బిఎస్ఐఎస్ఓ డామినేట్స్ డ్యూరింగ్ జూన్ అండ్ అక్టోబర్ అండ్ మెడెన్ జులియన్ ఆసులేషన్ డామినేట్స్ డ్యూరింగ్ డిసెంబర్ టు ఏప్రిల్ ఇది కరెక్టే మనం ఇందాకలు చెప్పుకున్నాం అది సో వాడు ఏమడిగాడు ఏ ఉచ్చార్థ ఎవరు నాట్ కరెక్ట్ అన్నాడు సో నైదర్ వన్ నాట్ టూ రెండు కరెక్ట్ కాబట్టి అది నైదర్ వన్ నాట్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందూలోని టోటల్ న్యూస్ అనాలసిస్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం లేవని ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్